Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es Key Rezept. Ghee ist eine Sorte von Butterschmalz und ein wichtiger Anteil der indischen Küche und ayurvedischen Medizin. Es ist pures Butterfett, das von Wasser und Milchzucker frei ist. Ghee ist sehr gesund, sehr gut für unseren Körper und gibt viele Vorteile, aber was ich finde ganz besonders ist, dass es ist ganz eitles Fett zum Anbraten, zum Frittieren, da sein Rauchpunkt bei 250 Grad Celsius liegt und noch das Geschmack. Es enthält ganz nüssiger Geschmack, das passt sehr gut mit Linsen, Curries und indische Brot. Und ich denke, ohne Ghee ich kann ich weiter kochen. So, in diesem Video gibt es zwei verschiedene Methoden. Die erste ist aus Butter und die zweite ist aus Sahne. 250 Gramm Butter. Zuerst geben wir Butter in einen Topf und schmelzen lassen. Es wäre besser, wenn der Topf einen dicken Boden hat und die Butter auf mittlere Stufe für ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Sobald die Milchfolgen goldgelb geworden sind, nehmen wir den Topf vom Herd und lassen sie abkühlen. Dann gießen das Ghee durch ein feines Sieb in einen sauberen Behälter. Und ich denke, 95% zubereite ich Ghee nur auf diese Weise. Diese Restmischung können wir für einen Brotteig benutzen. Fünfhundert Milliliter Zahne. In Indien wir zahmen die Rahmschichten aus der Milch und im Kühlschrank lassen, dann den Rahm zu Butter ausschlagen. Am Ende wird diese Butter zur Zubereitung von Ghee verwendet. Zuerst so schlagen wir die Zahne auf. Ich nehme hier solche Milchstoff, hier kann ich gut aufschlagen. Wie erkenne ich, ob die Zahne steif ist, wenn die Masse langsam fest wird und wenn ich drehe diesen Topf ganz langsam und die Zahne darf nicht rausfallen. Und wenn wir weiter aufschlagen, bekommen wir am Ende Butterflocken in der Zahne. So frisch gemachte Butter mag ich sehr gern, das schmeckt total gut mit indischem Brot. Damit schmeckt diese Butter köstlich. Und noch diese restliche Mischung können wir auch für einen Brotteig benutzen. Und dann gleichweise wie vorher in einen Topf diese Butter geben und für 10 bis 15 Minuten aufkochen lassen. Der langsam Kochprozess führt zu einem konzentriert und leicht nüssiger Geschmack. Und wir können dieses Key außer des Kühlschranks bis 9 Monate lassen und im Kühlschrank bis 15 Monate. Und ich hoffe, euch das Rezept gefallen hat und wenn ihr wollt wirklich etwas indisch kochen, bitte probiert mal diese Key selber zu bereiten. Das ist ganz, braucht nur zu viele Zutaten, nur eine Zutaten, auch nicht so teuer am Ende. Bitte kommentieren, bitte subscribe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!